बच्चों गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स में डी जी बाई डी सी पी माई सेल्फ दयाल चंद पाठे सो टू डे लेक्चर विल बी क्लास ट्वेल्थ इन क्लास ट्वेल्थ वी वर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर दैट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड इन दैट वी हैव डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट वट इज चार्ज हाउ वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ वी फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज नॉट टू डे ऑन वर्ड we are going to start the next chapter according to ncert that is electric potential now we will discuss about this chapter today on what electric potential this is the second chapter of ncert electric potential this will be very easy if you have not seen the previous video of uh, last uh, chapter so first i request you go through it one by one then only you come to know this chapter will be very easy for you now let me start this chapter now our first point we will discuss here about same electric potential so our first point is electric potential now first of all we have to discuss then only we will move forward हम तभी आगे बढ़ेंगे पहले हमको ये डिस्कस करना होगा कि चैप्टर का नाम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ फॉर दैट इन प्रीवियस चैप्टर पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा है इफ देयर इज अ चार्ज सपोज दिस इज अ चार्ज दिस इज विच टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव टू टाइप ऑफ चार्जेस आर देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज वी नो दैट एवरी चार्ज प्रोड्यूस इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट विल बी आउटवर्ड Everybody know about it. The electric charge due to negative positive charge is outward, and due to negative charge it will be inward. So both this is the electric field lines due to this charge. Now it has its own electric field. Its का अपना क्या होता है? Electric field होता है. Every charge has a field where it can apply force on another charge. That is called its electric field. So both this is the charge. Now we have another charge Q. One. This is positive. We can take this charge also positive and negative. Charges are two type. आप ये plus भी ले सकते हैं, minus भी ले सकते हैं. Electric field due to plus outward, due to minus it will be inward. Yes. Now, suppose there is a charge Q naught. Clear? There is a charge. We take. We will let we take it Q naught. Test charge. Test charge. Yes. I am taking this test charge at infinity. Where I have taken it? कहाँ लिया? At infinity. टू हम चाहते हैं कि हम इस टेस्ट चार्ज को कहा से इन्फिनिटी से कहा ले आए इस पॉइंट पर ले वी वांट टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट नाउ व्हाट वी हैव व्हाट प्रोसेस सी दिस इज दिस टाइप ऑफ चार्ज पॉजिटिव दिस इज आल्सो पॉजिटिव नाउ वी ऑल नो बाय कुलाम नो अकॉर्डिंग टू कुलाम नो इफ टू सिमिलर चार्जेस आर नेयर टू ईच अदर दे ऑलवेज रिपेल Clear? At infinity, at infinity, uh, R is infinity. So, Coulomb force inverse it depends on R square. So F will be zero, no problem. At infinity, the force will be zero. But when you will bring it, suppose you R is say infinity, say R will be I. Now there is some distance on it. Let the distance from here is now x. When you bring it this position, Q now. From infinity to here, at infinity work done will be zero. Now suppose the position is now x. At this, this will apply force on this charge, and that force is repulsive. Why repulsive, sir? This is plus, and this is also plus. So, ये वाला charge इस charge को क्या करेगा? Repel करेगा. There will be repulsion force. That force will work outward. You want to bring it inward. आप इसको अंदर लाना चाहते हैं. Force कहाँ भेजना चाहता है? बाहर. so you have to do some work dekhi force want to repel it force chahta hai aur bahar chala jaye aap chahte ho andar aaye so for that what you have to do we have to do some work let the work to bring it from infinity to 
this point P is W. How much work W work we have done? हमने कितना काम किया? हमने W work किया to bring it from infinity to this point. So what will be the potential? The potential of any point is represented by the potential of any point is represented by V. V of P. Potential of point P will be what amount of work you have done or field have done. ठीक है कितना वर्क किया है अपॉन टेस्ट चार्ज दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट सो व्हाट इज पोटेंशियल क्या हुआ पोटेंशियल व्हाट विल बी द डेफिनेशन पोटेंशियल इफ आई वी विल राइट द डेफिनेशन वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to at any point inside the electric field at any point of electric field is called potential of that point potential of that So what is potential? Potential is work done to bring a unit test charge from infinity to any point of electric field. It's called potential of that point. So infinity से उस point पर लाने पर जितना भी आपको काम करना पड़ेगा, that work upon charge is called potential of that. अब जितना close आप आएंगे, suppose you want you are not want to bring it at P, you want to bring it at Q. So this Q point is close to this. सोर्स चार्ज इससे और ज्यादा करीब है तो यहां पर लाने पर और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा सो दैट मीन वेन यू कम क्लोजर टू दैट चार्ज सोर्स चार्ज अब वो सोर्स चार्ज के करीब आप आ जाएंगे उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा वर्क डन उतना ही ज्यादा क्या होगा पोटेंशियल यस इज इट क्लियर सो सी सो वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एट पी लेस देन पोटेंशियल एट क्यू बिकॉज क्यू इज क्लोजर क्यू क्या है इस चार्ज के करीब है तो यहां पर ज्यादा फोर्स होगा सो so, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो ज्यादा पोटेंशियल भी होगा सो पोटेंशियल एट क्यू विल बी मोर देन पोटेंशियल एट पी फॉर पॉजिटिव चार्ज नाउ सो दिस वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट नाउ वट विल बी द यूनिट ऑफ दिस यूनिट सी यूनिट ऑफ वर्क इज जूल अपॉन जूल अपॉन कूलाम चार्ज यूनिट इज कुलाम जूल पर कुलाम इट्स यूनिट इज जूल पर कुलाम ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट रिप्रेजेंटेड बाय क्या बोलते हैं इसको वोल्ट क्या बोलते हैं वोल्ट इट इज इन एम के एस और एस आई सिस्टम ये यूनिट कौन से सिस्टम में एम के एस मैट्रिक सिस्टम एम के एस मीन मैट्रिक सिस्टम और ऐसा ही मीन्स ली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में चलती है ओवरऑल वर्ल्ड में जो एम सिस्टम चलती है उसमें इसकी यूनिट क्या होगी वोल्ट दैट मीन्स द पोटेंशियल विल बी मेजर इन वोल्ट जब पोटेंशियल की बात होगी तो क्या कहा जाएगा जैसे सपोज द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इज फाइव तो क्या लिखा जाएगा फाइव वोल्ट वोल्ट इज द यूनिट ये ना सपोज यू आर यू वॉन्ट टू राइट इट्स वैल्यू इन एम के एस इन सी जी एस सी जी एस मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम इसे कॉल्ड डेसिमल सिस्टम आल्सो इसे डेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं पॉइंट में निकलता है ना इसमें वैल्यूज सो इन सीजीएस सिस्टम इफ यू वांट सी जूल वोल्ट क्या है वोल्ट इक्वल टू है जूल अपॉन कुलाम जूल अपॉन कुलाम बट दिस इज इन एम कैस तो जूल को सीजीएस में ले चलो जूल्स वन जूल इक्वल टू टेन टिकवास सेवन अर्ग अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सी जी एस एंड जूल इज इन यूनिट ऑफ एम के एस एम के एस में वर्क की यूनिट क्या होती है जूल इन सी जी एस द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग सो नाउ कन्वर्ट द जूल जूल इक्वल टू टेन की पावर सेवन प्लस सेवन अर्ग अपॉन कुलाम नाउ राइट द यूनिट ऑफ कुलाम इन सी जी एस वी नो इन सी जी एस वन कुलाम इक्वल टू थ्री इंटू टेन के आर नाइन स्टेट कुलाम मैंने आपको बढ़ाया था स्टेट कुलाम इज द यूनिट ऑफ सी जी एस एंड कुलाम इज द यूनिट ऑफ एम के एस 
सलाम गुलाम को स्टेट गुलाम में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा वी कैन राइट इज वन गुलाम इक्वल थ्री इंटू ट्वेंटी का नाइन स्टेट गुलाम इज इट क्लियर नॉट टेक इट बॉर्ड नीचे भी आइए इसको कितना आएगा अर्ग अपॉन थ्री इंटू टेंट का नाइन इंटू टेंट का माइनस सेवन स्टेट को नाम ये सामने ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा वन अपॉन थ्री तो रहा नाइन में से पावर है बेस सेम है टेन टेन नाइन है सेवन माइनस सेवन है नाइन में से सेवन का टू बचा तो थ्री हंड्रेड लिख सकते हैं अर्ग पर क्या बचा यहां पर अर्ग पर स्टेट को नाम दिस इज कॉल्ड स्टेट वोल्ट वट इज स्टेट वोल्ट सो द यूनिट ऑफ MKS, MKS unit is volt, CGS unit is state volt. The potential unit in MKS is volt, in CGS it is state volt. So we can write one volt equal to one upon three hundred state volt. Yes, sir. One volt equal to how much state volt? One upon three hundred state volt we can write. Is it clear? Yes, very easy. Now, which type of quantity it is? Everybody know that work is scalar. Work is which type of quantity? Scalar. It have no need of direction. Work को direction की जरूरत नहीं होती. Similarly, charge is also scalar. So the division of two scalar will be always scalar quantity. The division of two scalars will be always scalar. That means we can say, हम कह सकते हैं. पोटेंशियल इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी वर्क अपॉन चार स्केलर अपॉन स्केलर विल ऑलवेज बी स्केलर द डिवाइडेशन ऑफ टू स्केलर विल स्केलर सो दैट मीन्स वी कैन से दैट पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स नो नीड ऑफ डायरेक्शन नो नीड ऑफ डायरेक्शन दैट मीन्स टू रिप्रेजेंट पोटेंशियल देयर विल बी नो नीड ऑफ डायरेक्शन मतलब आपको अगर पोटेंशियल लिखना है यू वांट टू राइट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज टेन वोल्ट सो यू विल जस्ट राइट पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज टेन वोल्ट इन दैट कंडीशन देयर इज नो नीड दैट टू राइट टेन वोल्ट इन विच डायरेक्शन तो डायरेक्शन की जरूरत आपको नहीं है इफ यू हैव नो नीड ऑफ डायरेक्शन अगर आपको यहां पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है दैट मीन्स वी कैन से वी हैव टू पुट द साइन इसका मतलब है हमें क्या रखना पड़ेगा साइन रखना पड़ेगा अगर W स्केलर है तो इसका क्या होगा साइन होगा साइन मीन्स या तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा डायरेक्शन नहीं है दैट मीन्स ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है लेट्स सी क्या क्या हो सकता है चलिए देखते हैं क्या हो सकता है ना तो विस टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज इट इज स्केलर क्वांटिटी वर्क जो वर्क है ये कैसी क्वांटिटी है स्केल है नो नीड ऑफ एक्स तो दैट मीन्स इन दैट वी कैन टू द साइन वर्क इज देर आर टू टाइप ऑफ वर्क दो तरह के वर्क कौन से वर्क सी इफ द चार्ज इज पॉजिटिव मे चार्ज इज पॉजिटिव यू वॉन्ट टू ब्रिंग दैट चार्ज दैट इज ऑल्सो सपोज ये है क्यू वन और जिसे हम ला रहे हैं दैट इज क्यू टू इफ इट इज प्लस इट इज प्लस इन दैट केस इफ यू वॉन्ट टू मेक इट ब्रिंग इट इन साइड अगर आप इसे अंदर लाना चाहते हैं yes or no? so what we, it will repel. There will be ripple suppose, and you have to do work to bring it. किसको काम करना पड़ेगा? External को, external agency. जो भी external होगा, जो भी इसको लाना चाहेगा, अगर इसको या Q1 को लाना है, इसके नदीग लाना है, this is also plus, this is also plus, तो उसको क्या करना पड़ेगा? Work करना पड़ेगा. But if you want to move it away, अगर आप इसे दूर ले जाना चाहते हैं, in that case, no need of work, क्योंकि ये खुद ही उसे ripple कर रहा है. So who will do the work? Work will be done by system, by charge. So, yeah, so see, this is plus charge. The plus charge here. The answer is much bigger. It is very important. Suppose this is plus charge, and you want to bring a plus charge. When you will bring it, who will do the work? External. Work done will be external because it want to repel it. 
So to bring this test charge inside this field, who will do the work? Work will be done by external agency. Now suppose this is negative. Man lijiye abhi kaisa hai? Negative. And you want to bring positive charge. Now there will be attraction force. Kaisa force ho gaya? Attraction. So who will do the work? Work will be done by field. Field khud hi usse bula lega. Kaisa bula lega? Dekhe. ये माइनस ए प्लस ए तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा सो फील्ड विल अट्रैक्ट इट नो नीड टू ब्रिंग इट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ अगर आप इसे दूर ले जाएंगे इन दैट केस यू हैव टू डू द वर्क सो वर्क इज टू टाइम नंबर फर्स्ट एक्सटर्नल नंबर सेकंड बाई फील्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल को बोल सकते हैं आप अगेंस्ट फील्ड भी बोल सकते हैं अपोजिट टू द फील्ड भी बोल सकते हैं एंड बाई फील्ड ऑन द फील्ड बाई फील्ड फील्ड द्वारा या पास एक्सटर्नल अगर एक्सटर्नल वर्क है तो वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव फॉर एग्जांपल इफ अमेरिका विल कॉल यू अगर अमेरिका तुम्हें बुलाना चाहता है वीजा उसने खुद लगाया तो सारा वर्क डन किसने किया अमेरिका ने कि आपका कोई तो खर्चा नहीं हुआ ना सो यू विल फील पॉजिटिवनेस आप कैसा फील होगा पॉजिटिव अगर एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रही है तो वट विल द वर्क डन पॉजिटिव नाउ बाई फील्ड इफ Field is doing some work. It will be negative. If you will do, if you want to go America, for that you have to follow the, all the procedure. You have to do some work. Passport banana padega, visa ke liye apply karna padega. Kaise sare test dene padenge. In that case, you will feel less energy. So, you may feel like we are tired. 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 We are If against field you will do, a external agency will do the work, so it will be positive. That means work is two type, positive and negative. Now, now see carefully. We know in general uh, physics we know that work is work W equal to force dot displacement. The total product of force and displacement is called work, right? I think am I right? Now, this here for electrostatic force. Electrostatic force means for electric field. For electric field. अगर आप charges के या फिर comma for charges. अगर आप charges के बारे में discussion कर रहे हैं. In that case, the force is electrostatic. We know electrostatic force inversely depend on R square. It is conservative force. Very nice. We know that if this work done is due to charge. अगर ये work done charge की वजह से करना पड़ा, जैसे मैंने पीछे दिखाया आपको charge की वजह से मुझे वो work done करना पड़ा, so that this time the force will be electrostatic force and electrostatic force is a conservative force now everybody know what is conservative forces those forces which doesn't depend on path aise forces jinka work done path pe depend nahi karta are called conservative forces meaning suppose we want to move from a to b yes there are three paths we move by this way a to b number first we can move like this number second and someone is moving like this also number third now if on this the force by which we are moving by the force whatever force is acting on us on this condition if the force is conservative agar wo force conservative hua so we can say that work done in path 1 Equal to work done in path two. Equal to work done in path three. That means the work done will remain same. It doesn't depend on path. ये path पे depend नहीं करेगा. चाहे आप यहाँ से जाओ work done same होगा. चाहे यहाँ से जाओ work done same होगा. चाहे यहाँ से जाओ work done same होगा. It will only depend. Only depend on initial and final point. केवल किस पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कहां से गए और कहा गए कैसे गए इट इज एंड सो अगर इफ इट इज कंजर्वेटिव फोर्स दैट मींस इट्स वर्क डन विल रिमेन सेम फॉर ऑल द पार्ट्स तो इसका वर्क डन क्या होगा सेम होगा यस जैसे हम अगर यहां से सपोज आई वांट टू मूव फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु 
in that way there are different uh, path different mode of transport in that condition that force is not conservative so it depend on path but if it is if any force is conservative in that case the work done by all the way will remain same now for closed loop other closed loop hua for example we want to move from a to b then a to b to a from a to b work done is w1 from b to a work done is w2 and the force is conservative if force is conservative and path is close then we can say w1 equal to w2 in negative sign jaate waqt just reverse initial and final points are same that means conservative force depend only on initial and final so w1 and w2 should be same but it is scalar so plus and minus plus and minus so that means we can say w1 plus w2 should be zero so for conservative the final result for conservative forces for conservative forces total work for closed loop w equal to zero that means we can say that for conservative type forces the total work done by the system for a closed loop will be zero total work done kya hoga total work done will be zero right so total work done will be zero this is very key point of this so this is conservative due to that reason the total work done for a closed loop for electrostatic work done it will become to zero now you will get very interesting question from this topic let's see discuss one question find work done from from a to c suppose the diagram is given a to b then b to c then c to a this is 4 joule this is 10 joule now in the given diagram what is our task our task is find out the work done from a to c now see carefully here the charge is going from first from a so initial point is initial point is a this work done is due to charge suppose this is conservative our charge is conservative correct correct this is what type of loop this is closed loop kaisa loop hai closed band loop hai we know for closed loop total work what will be total work total work w equal to 0 this is only for charges because the force due to charges is electrostatic force and the that force is conservative all the forces are not conservative frictional force is not conservative force so electrostatic scale uh, hai ye question ke bare so total work done will be zero how many work done total kitne honge w a to b then plus w b to c plus w c to a will be come to zero a to b how much 4 joule plus b to c 10 joule plus w c to a we don't know equal to zero so w c to a How much? Four plus ten, uh, fourteen. So it will come minus fourteen joule. How much? Minus fourteen joule. But your task is to find out a to b. This work done is coming from c to a. A to b, b to c, c to a. Now work done from a to c. कितना होगा? Plus fourteen joule. Why, sir? C. A to B minus A to B to C. उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखे ऐसे आने पे ये प्लस है ये प्लस है ये क्या आना माइनस ऐसे चलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस ही प्लस कंजर्व रहेगा ना फोर्स फ्रॉम क्लोज रूम. So it will come fourteen joule. Right? Very interesting. चलिए next question. मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया. Find work done to bring A alpha particle from infinity to a point inside the field where work done 
is 10 joule. Now, we have to find out where uh, inside the field, where, where, where potential, potential, le hai, potential 10 volt. Now, what is your task? Find work done to bring an alpha particle from infinity to a point inside the field where potential is 0. Mujhe kya lana hai? Mujhe kisi lana hai? Alpha particles. Kisko lana hai? Alpha particles. Kaha lana hai? Ek field ke andar. Kaha lana hai? Field ke andar lana hai. Right? Where potential of that point is how much volt? 10 volt. Very nice. Chali? We know work done nikala we know v equal to w upon q naught v is how much here 10 w is our task but we don't know about a charge of alpha we don't know what will be there now see there are mainly three particles in the question banta hai competitive anyway number first is proton deuteron and alpha particle this Thing you keep in your mind for board exam. Both important and three no question I got in. Three particles are there. Proton. The symbol of proton is 1h1 is called proton. Deuteron. 1h2 is called deuteron. And alpha. The twice h4. Nucleus of helium atom is called alpha particle. Alpha particle is called alpha particle. Nucleus of helium is called alpha particle. See? You know what? In a helium, if you talk about helium, how many protons are in helium? There are two protons and two neutrons and two electrons. This is the number of electrons, proton are 2, 2, 4 minus 2, number of neutrons. So, if you take two electrons in helium, then what will happen in that? Nucleus, that is called alpha particle. Now here, we know, charge of proton, charge of proton, everybody know, plus 1.6 into 10 grams 19 coulomb. That means this is called charge. यही charge को represent करते देखें. Plus 1, 1, 2. Trick बता रहा हूँ देखें. Proton का charge इतना होता है. Deuteron का कितना होगा? इसका भी one आ रहा तो इतना होगा. Alpha particle का charge कितना होगा? Alpha particle का charge में कितना आ रहा? Two आ रहा. Two into अगर एक का इतना है तो दो का कितना होगा? This one. This is the charge of alpha particle. And these are called masses. अल्फा का मास प्रोटॉन का कितना टाइम है फोर टाइम क्योंकि प्रोटॉन का वन है और अल्फा का फोर है सो हाउ मच टाइम फोर टाइम मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ अल्फा इज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल देखिए टू आ रहा है ना चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटोन प्रोटोन और ड्यूटोन ड्यूटोन के साथ भी यही रिलेशन है एंड मास ऑफ अल्फा इज फोर टाइम मास ऑफ प्रोटोन एंड ट्वाइस द मास ऑफ ड्यूटोन क्लियर सो दिस इज द चार्ज ऑफ Alpha. So what is the charge of alpha? Alpha charge is coming 2 into 1.6 in 10 plus 19. That means charge of alpha, charge of alpha equal to 2 into charge of proton. Keep this thing in your mind. Charge of alpha is twice charge of proton. So now cross multiply. W will be 10 into 2 into 1.6 into 10 plus 19. So it will become uh, 3. 32, 10 to the minus 19 joule. So how much work you have to do? You have to do the work 3.32 into 10 to the power minus 19 joule work have to be done. Is it clear? Yes? So this type of questions you will get. This is very important thing. You keep this thing in your mind. Now, so this type of questions you will get. Right? Chale. A question or kar lete hai. Now, suppose question board man, which physical quantity have unit joule per coulomb? Which physical quantity have unit joule per coulomb? This question is a question board man, CBSE boards man, kai baat puchha jata hai. So, for answer, everybody know here this. Abhi to baut jaldi se aapko yaad a jayega because this topic only you are going to study. In whole syllabus, you have to keep this thing in your mind. Joule per coulomb. Joule per coulomb. Joule means unit of work. Upon coulomb is of charge. W upon Q. W upon Q is called volt. So this is the unit of electric 
potential. So the unit will be of electric potential. Chale, note ho gaya. Chale, agla point parte hai. So this is clear. What is potential? Hai na? Which type of quantity it is? How we find out the potential or the things are clear. Little bit, one by one we will discuss. Easily you can, you will get final at the end. It will be clear. Topic will be clear to you. Now next point we will discuss about next number seven. Electric potential difference. Which topic we will discuss now? We are going to discuss the next point that is electric potential difference. For this also, let's see. Suppose this is a point charge plus Q. This charge will produce its own electric field at liberty room and the electric field lines will move outward. That means outward means it will repel the same charges. Or minus ko to uske opposite. Now, suppose now the test charge is not at infinity. Jo Q0 tha wo infinity pe nahi hai. It was already in, inside the field. Maan lijiye, test charge pehle se hi kaha tha? Field ke andar tha. Now we want to take it from A to B. आप इसे कहां से कहां लाना चाहते हैं यू वांट टू यू वांट टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द फील्ड नॉट फ्रॉम इंफिनिटी इनसाइड द फील्ड फील्ड के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप क्लास में किसी बच्चे को फर्स्ट रो से कहां ले जाना चाहते हैं लास्ट रो में न्यू एडमिशन नहीं है कि बाहर से स्कूल में आए एक ही स्कूल में एक ही क्लास में एक जगह से दूसरी जगह पर वन फील्ड टू अनदर वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द फील्ड ओनली सो व्हाट यू हैव टू डू वी हैव टू डू द वर्क ना फर्स्ट ऑफ ऑल Whose potential will be more? A or B? अभी बता रहा हूँ. A B is more close to this. तो B इसके ज़्यादा करीब है. अगर B इसके ज़्यादा करीब है, ये plus charge है, तो potential at B will be greater than potential at A. Yes. Now what is potential difference? Suppose the work done from A to B is W A to B. So what will be the potential difference? Potential difference between A and B. V B minus V A. Difference. VB potential of VB is VB potential of A is VA so potential difference is VA minus VB will be work done from A to B upon Q naught is cooler so what will be the definition क्या definition बने क्या होगी definition C what is potential difference work done to bring a unit test charge from one point to another inside the field called potential difference between the points between that points so work done to bring a test a unit test charge from one point to another that is potential difference yes now here the unit kya hogi iski ye kya hai work hai work ki unit wahi joule upon coulomb it is called volt in mks it will be volt cgs state volt same thing it is also be type of quantity scalar what are the differences only differences are that In potential case, we will bring the charge from infinity to field. मतलब किसी अगर उस school की conditions नहीं, so we'll we'll take a new admission outside to the field. And potential difference from one point to another inside the field. Yes. So to take new admission in any school, that is a case of potential. And to pass from one class to another, when you will pass tenth, twelfth. After twelfth, you will go to infinity. That is another case, है ना? So inside, suppose uh, one student pass in ninth. किस में जाएगा आप tenth में? Inside that field only. अगर उसी school में वो admission लेता है, तो this is potential difference from one place to another. Yes. Now the question is here. Question क्या है? Question is that whose potential will be more? How we will come to know about it? Where the charges are more? How we will come to? Let's see. देखते हैं. आइए. We know electric fields are of two types. 
How many type of electric field are there? Two type of electric field. Everybody know about the field. There are two type of electric field. If I will make an electric field, this is a this type of field. Uniform electric field. The uh, distance between the two lines will be the same. This is a uniform electric field. We know electric field start from plus and move to negative. That means electric field comes from here. That means this side there will be plus and where it is going, what should it be? Minus. This is the meaning. Electric field will start from positive and add negative. If it is electric field lines, that means this side will be plus. If it is here, it will be plus. If it is plus, it will be minus. Yes or no? Now, if we will take a charge, plus Q charge in this field. If we take a charge in this field. In every electric field, there will be force. Yes. Plus plus will repel. Plus plus will repel. And if we take minus, plus minus will attract. Yes? Is it clear? Now, this is plus charge, this is minus charge. At this point, so both two points I am going to take A and here I am taking point B. Whose potential will be more? You tell me. Point A ka potential gather hoga ya B ka hoga? Here is the plus. Sir, B point is near to this plus. B plus uh, B point जो है इस plus के नज़दीक है। तो जब हम plus charge को लाएंगे, so we have to do more work to bring at B. तो हमको B पर लाने पे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा work करना पड़ेगा than A. So that means we can say potential of B greater than potential of A. ये तो उसे खुद ही खींच लेगा। यहाँ लाने पे हमें work करना पड़ेगा। So whose potential will be more? B. That means we can say that electric field lines are going in this way. Where electric field lines will go, their potential will be low. From where they will come, their potential will high. बहुत इजी बता रहा हूँ मैं बुक से नहीं बता रहा हूँ. It is not according to book. Book में formula से भी आएगा. अभी मैं वो भी समझाऊँगा आपको. यहाँ पर मैंने basic things बताई हैं आपको. देखिए. Plus आठ मूल में. If you will bring a test charge at these two points, where you have to do more work. To bring it here because closer you are coming to the plus so that means this potential of this point will less than this so that means electric field lines are moving from here to this side so that means we can say that where electric field lines will move their potential will decrease this is the final conclusion in the direction of electric field lines Potential will decrease. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Where electric field lines are going, there the potential will decrease. For example, see. So both these are the electric field lines. These are the electric field lines. So there are few points. A, B, C. At what point potential will move? Potential will be more at? A, the potential of A greater than potential of B greater than potential of C because जितना electricity answer आ रहे हैं तो plus से बाहर जा रहे हैं तो जितना आप इससे दूर हो जाएंगे उतना ही work done कम करना पड़ेगा और normally हम test charge को ही consider करेंगे yes on this is only for plus charges so हम ये कह सकते हैं this plus charge this charge will repel it अगर इसे repel करेगा तो हम कह सकते हैं positive charge रिपल करेगा तो कहां को जाएगा यहां को जाएगा कहां से जाएगा मूव पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यस और नो यस सर देखिए प्लस प्लस को रिपल करेगा माइनस एक्ट्रेक्ट करेगा इसका मतलब ये कहां इस तरफ हाई है हाई टू लो एंड नेगेटिव चार्जेस Move from Yako, that means low to high. Clear? If it is if a elect, electron is in electric field, it will always move from low to high. If a proton is there, proton will always move from high to low. Clear? High to low. Let's see. Kuch question kar hai, dekhi. बहुत आसान स्टेटमेंट है आपको फिर आगे भी मैं इसको पढ़ाऊंगा अभी फिर आएगा एक बार ये पॉइंट्स देखिए नाउ सपोज 
question. This is a uniform electric field. Everybody know. This is a uniform electric field. In this uniform electric field, there is a sphere and few points are there. Point A, point B, point C, point D. These are the points in electric field. Now, your task to arrange A, B, C. Question is, arrange A, B, C according to their potential. Arrange potential at A, B, C and D. हमें बताना है कि क्या कोई रिलेशन है पोटेंशियल ए बी सी या नहीं है तो कैसे अरेंज है किसका पोटेंशियल सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर यहां से आ रही यहां क्या होगा फिर प्लस कहां जा रही यहां जा रही यहां क्या होगा माइनस दिस इज अ बेसिक थिंग मैं बेसिक चीज पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको पता है हम यहां रटने के लिए नहीं आए बुक में जो लिखा है वो तो लिखा है अंडरस्टैंडिंग हमको क्या समझ में आता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग फ्रॉम हेयर गोइंग दिस साइड सो प्लस से आते हैं माइनस में आते हैं दिस मीन दैट इज द पॉजिटिव टर्म है दिस इज द नेगेटिव नाउ सी दीस टू आर एट सेम पॉइंट सो वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज एट ए एंड एट सी फ्रॉम इन्फिनिटी सेम वर्क विल बी डन डब्ल्यू डब्ल्यू सो दैट मीन्स वी कैन से पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए वर्क डन विल बी सेम हुज पोटेंशियल विल बी मोर This is close to this. और जो जितना क्लोज होता है प्लस के वहां पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है पोटेंशियल ऑफ ए ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी सो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका ए का फिर उसके बाद पोटेंशियल बड़ा हुआ सी का पोटेंशियल ऑफ डी नॉट ए पोटेंशियल ऑफ डी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका डी का इट इज क्लोज टू पॉजिटिव सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका डी उसके बाद किसका सी का सी का और ए का बराबर Okay, सबसे क्लोज है फिर ये दो पॉइंट क्लोज है लेकिन इन दोनों का सेम होगा फिर सबसे दूर कौन है बी सबसे कम किसका दिस इज द रिलेशन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बहुत साल नीट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखिए फिर प्लस के करीब सबसे करीब ये है तो यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल फिर ये है क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही है एक ही लाइन पर है तो इसका मतलब एक यहां से इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस पर तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ये सबसे दूर है इसका पोटेंशियल सबसे कम क्लियर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंपटीशन आप नीट के पेपर जब उठाएंगे इट विल बी देयर आपको मिल जाएगा और अब नीट और बोर्ड में कोई डिफरेंस रहने गया है सीबीएसई बोर्ड इज आल्सो गोइंग टू आस्क बेसिक क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन में दोस क्वेश्चन इन व्हिच इट इज क्लियर दैट स्टूडेंट इज गोइंग टू मेमोराइज द सब्जेक्ट और इज गोइंग इज अंडरस्टैंडिंग इट नाउ एक क्वेश्चन करते हैं मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी दिस इज दिस इज हंड्रेड वोल्ट फाइव हंड्रेड वोल्ट ना ओके इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम मुझे बताइए अगर मैं ये पूछ दू कि विच पॉइंट विल बी पॉजिटिव कौन सा पॉइंट पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करवा दू इस पर तो कैसे जा रही होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पोटेंशियल कितना है पोटेंशियल ऑफ बीज गेटर देर पोटेंशियल ऑफ बीज दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस प्लस माइनस प्लस पे ज्यादा होगा यस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर सही चल रहा है लो से आए तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस बी ए कितना होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू A to B, final minus initial potential difference. So potential difference is how much? 500 minus 100 equal to double only. निकालना है? Yes. कौन आ रहा है इलेक्ट्रॉन? Charge of electron is minus 1.6 into 10 to the minus 9. Sir, why you are putting minus value? See, work done is scalar, so we have to put the sign. Cross multiply, W equal to. कितना आएगा? 400 into minus 1.6 into 10 to the minus 19. It will come how much? 
दैट दैट मींस वर्क इज डन बाय सिस्टम क्यों सर देखिए किसका पोटेंशियल ज्यादा है पोटेंशियल ऑफ बी इज हाई देन ए लो प्लस कहां है इस तरफ है कौन जा रहा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसा होता है नेगेटिव नेगेटिव अपने आप जाएगा ना लो से हाई प्लस की ओर तो वो खुद ही खींच जाएगा आपको थोड़ा करना लेके जाना पड़ेगा तो खुद खींच जाएगा तो कौन करेगा वर्क डन फील्ड करेगा फील्ड वर्क डन करेगा तो इट विल बी बाई फील्ड एंड बाई फील्ड मीन इंटरनल इंटरनल मीन नेगेटिव अभी प्रीवियस वीडियो में आपको होता है देखिए ना पोटेंशियल ऑफ बी इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ ए किसको जाना है इलेक्ट्रॉन को जाना है इलेक्ट्रॉन अपने आप चले जाएगा प्लस यहाँ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस है माइनस से प्लस क्यों खुद ही चला जाएगा आपको नहीं ले जाना पड़ेगा दैट मीन एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर रही है कौन कर रहा है वर्क डन सिस्टम कर रहा है सिस्टम कर रहा है मतलब फील्ड कर रहा है फील्ड कर रहा है तो कैसा आया है नेगेटिव दैट मीन्स द वर्क डन अगर यहां से कोई पूछे किसने वर्क किया वर्क डन बाई सिस्टम चार्जेस ये सिस्टम जो बन के आया है इसने खुद ही वर्क डन कर दिया देर इज नो नीड टू डू हमने कुछ नहीं करना हमने यहां पर कोई वर्क डन नहीं करना बहुत अच्छा क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यस आर नो सो दिस इज टू पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज गोइंग ऑन ना सो दिस वॉज द क्वेश्चन ना सपोज यू विल गेट द क्वेश्चन क्वेश्चन मान लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट इन विच डायरेक्शन पोटेंशियल विल बी डिक्रीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये तो था इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कमिंग लाइक दिस दीज आर डायरेक्ट करा इन विच डायरेक्शन पोटेंशियल विल डिक्रीज If electric field lines are coming like this, that means this point is plus and this is minus. ये plus हुआ और ये क्या हुआ? Minus. कहाँ potential ज़्यादा होता है? Plus पर. That means here the potential will be high. Here the potential will be low. That means it will decrease from east to west. Potential also decrease from east to west. Very interesting question. Yes or no? Is it clear? So these were the two points. Electric field, electric potential. We have started the very interesting electric potential. So two topics we have discussed and many questions and all the questions are very important for the competitive exams. Hello. And after twelfth, when you will go for coaching, coaching, you have to go because here you are not serious in the twelfth. If you are twelfth, me serious, you will not. So whatever you are twelfth, me, study. The competitive syllabus is NCERT. So if you will do the deep study, definitely after twelfth, without coaching. You can crack any exam. For that you have to do hard work. Yes. So, फिर मिलूँगा एक नए thought के साथ, एक नई video के साथ. इससे आगे की study करेंगे और देखेंगे क्या कुछ नया है. तब तक के लिए आपको छोड़े जाता हूँ इस topic के साथ. और I request you that please go through it, go through it and share it with your friends. Every student, everyone have many contact number. You just share it. Either they like or not, it is. Let them at least you share it. Let them to see that uh, what I am going to give them. So my request is that if देखिए अगर आपने देखे ना अगर आप तीन जनों को भी भेजेंगे वो तीन तीन को भेजेगा तो आप मुझे हमें ये पता चल जाएगा कि हम जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं क्या वो बच्चे के लेवल का है क्या वो उसे समझ रहे हैं या उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जितना ज्यादा आप पसंद करेंगे उतनी ज्यादा और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलते रहेंगे तो तब तक के लिए